হ্যালো এভরিওয়ান আমি রিফাত এম হক আপনাদের আমার টিউটোরিয়ালে আবার স্বাগতম এবং লাস্ট টিউটোরিয়াল আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে লিনাক্স হোস্টিংয়ের মাধ্যমে কীভাবে একটা ওয়েব পেজ বা ওয়েবসাইটকে আমরা লাইভে আপলোড করব এবং এটার সাথে মাই স্কুয়েল ডাটাবেজ ইন্ট্রিগ্রেট করব সো এই জিনিসগুলো কীভাবে আপলোড করতে হয় কীভাবে জিপ থেকে কনভার্ট করে এক্সট্রাক করে আবার ফোল্ডারের মাধ্যমে দেখতে হয় বা কীভাবে শুধু ডোমেনের মাধ্যমে দেখতে হয় সেই জিনিসগুলো দেখলাম তো এখন এই পার্টটাতে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকলের মাধ্যমে এফটিপি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বা সার্ভারের মাধ্যমে কিভাবে লাইভে আমার কাজটাকে আমি উঠাবো কারণ এই জিনিসটাকে আসলে একটু শেয়ার করিনি সেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট প্লেসে বা লোকাল জব সেক্টরে ক্লায়েন্টরা কখনোই চাবে না যে তাদেরকে ডেভেলপারকে এই কন্ট্রোল প্যানেল এক্সেসটা দিতে তো তারা চাবে যে এফটিপি অ্যাকাউন্ট কিছু ক্রিয়েট করে ডেভেলপারদের দিতে এবং তাদেরকে একটা ইউজার নেম পাসওয়ার্ড প্রোভাইড করবে সেই ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে তারা ওয়েব পেজের বা ওই ক্লায়েন্টের যে ওয়েবসাইট সেটাকে অ্যাক্সেস করবে বা চেঞ্জ করবে আপডেট এরি ডিলের যা ইচ্ছা তা করবে তো সরাসরি এক্সেসটা আর কি দিতে চায় না বিভিন্ন ক্লায়েন্টের কারণ এক্সেসটা দিলে তার সকল ফোল্ডার সে ডিলেট করে ফেলতে পারে বা অন্যান্য ফোল্ডার সে অ্যাক্সেস করতে পারে সো সামথিং লাইক দ্যাট এটা এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি কমন সিনারিও যে ক্লায়েন্টরা কখনোই ডেভেলপারদের হোস্টিং প্যানেল কখনোই বলতে কি আমি বলবো যে যেসব ক্লায়েন্টরা দেয় না সেক্ষেত্রে ডেভেলপাররা কি করবে এফটিপি অ্যাকাউন্ট দিয়ে তাদের ওয়েব পেজের কাজটা উঠাবে সেই ওয়েবসাইটগুলোতে ক্লায়েন্টের তো সেটার জন্য প্রথমে যা করতে হবে সেটা হচ্ছে ফাইলজিলা ফাইলজিলা নামে একটা সফটওয়্যারকে আপনার ডাউনলোড করতে হবে সাপোজ আমি যদি ধরি ফাইলজিলা লেটেস্ট ভার্সান ফ্রি ডাউনলোড এবং আপনি ডাউনলোড করার সময় দেখে নেবেন যে উইন্ডোজের থার্টি টু বিট নাকি সিক্সটি ফোর বিট সেটা অবভিয়াসলি খেয়াল রাখতে হবে তো আমি বেসিক্যালি ডাউনলোড অলরেডি করে ফেলছি সো আমি যদি একটু প্রসেসটা দেখাই ফাইল হিপো ডট কম ফাইল হিপো ডট কমের মাধ্যমে আপনি ইজিলি জিনিসটা ডাউনলোড করতে পারবেন লেটেস্ট ভার্সান সো ডাউনলোড করার পর ফাইল জিলাটা ডাউনলোড হবে নর্মালি যে কোন অ্যাপ্লিকেশান আমরা ইনস্টল করি সেই রকমভাবে ইনস্টল করবেন করার পর সে একটা আইকন দেখাবে সে অ্যাকাউন্টটা আমি মেনু বারে বা টাক্স বারে পিন করে রেখেছি সো আমি জাস্ট ফাইল জিলাটা অন করবো এখন এবং আমাদের হোস্টিংয়ের মাধ্যমে আমরা যে ফাইলগুলো ওঠে এগুলো সব কিছুকে আমি এখন ডিলিট করে দিচ্ছি আমি চাচ্ছি সেম জিনিস আমি ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকলের মাধ্যমে উঠাবো তো এটা হচ্ছে ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকলের ডেস্কটপ ভিউ সো সেখানে যদি আপনি মাউস রাখেন সে আপনাকে বলে দিবে সাপোর্টেড প্রোটোকলস আর লাইক দ্যাট এবং আপনি এভাবে উঠাতে পারবেন ইউজার নেম যদি দেন সে আপনাকে বলে দিবে পোর্ট নাম্বার যদি চান যে সে বলে দিব যে এফটিপির বাই ডিফল্ট পোর্ট টোয়েন্টি ওয়ান হয়ে থাকে সো হোস্ট লেখার জন্য আমাকে লিখতে হবে এফটিপি কলম স্ল্যাশ স্ল্যাশ এবং তারপর আমার ওয়েবসাইটের নাম লিখতে হবে প্রোকশপস প্রোগ শপস ডট কম স্ল্যাশ অবশ্যই দেবেন এরপর ইউজার নেম হচ্ছে প্রো জি আই এস এবং পাসওয়ার্ড হচ্ছে জি সরি পাসওয়ার্ডও বলে দিতে দিয়েছিলাম আমি আপনাদের সো পোর্ট নাম্বার হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান আপনাদের ক্লায়েন্ট একটা ইউজার নেম বা পাসওয়ার্ড দেবে সেই পাসওয়ার্ড অবশ্যই বলবেন না কিন্তু হ্যাঁ সো এই পাসওয়ার্ডটা আপনি দেবেন এবং কুইক কানেক্ট করবেন কুইক কানেক্ট যদি না হয় যদি পাসওয়ার্ড ভুল হয় তাহলে এখানে রেড কালার আসবে যে নট কানেক্টেড সামথিং লাইক দ্যাট আর যদি কানেক্টেড হয় তাহলে এই জায়গায় সেম জিনিসটা চলে আসবে যেটা আপনার এখানে আছে আমি যদি একটু আপ ওয়ান লেভেল করি এই সকল কিছু পাবলিক এফটিপি পাবলিক এইচ টি সব হুবহু জিনিস এখানে চলে আসছে পাবলিক এফটিপি পাবলিক এইচ টি সব হুবহু জিনিস এগুলো চলে আসছে টিএমপি ট্রিপল ডাব্লিউ সব কিছুই কিন্তু এখানে ছিল টিএমপি ট্রিপল ডাব্লিউ ওকে যাই হোক সো আমরা সবসময় যেটা করে থাকি সেটা হচ্ছে পাবলিক এইচ টি ক্লিক করে থাকি বা পাবলিক এইচ টি এল আমাদের ওয়েব পেজটাকে আপলোড করে রাখি যেটা একটু আগে দেখলাম লাস্ট ইউটারে দেখেছিলাম সো সেম এখানে আমি পাবলিক এইচ টি এলটাকে ক্লিক করতেছি এবং এখানে কি হবে এখানে আমি একটু ব্যাকে গেলাম বলজি আমার এখানে জিপ করার কোনো দরকার নেই কারণ এটা আমি সরাসরি ড্রাগ করে এখানে ড্রপ করে দিতে পারি সো ড্রপ করার পর কিউ ফাইল দেখাবে যে কিউতে আটত্রিশটা ফাইল আছে সেই আটত্রিশটা ফাইল এখন আপলোড হচ্ছে সো আপনার যদি এই আপলোডের মাঝখানে কোনো কোনো ফাইল কারাপ্টেড হয় বা ভাইরাস থাকে বা সামথিং লাইক দ্যাট যে ইন্টারনেট কানেকশান চলে গেল তখন সে ফেল ট্রান্সফার কয়টা হলো সেগুলো দেখাবে সেগুলোকে আপনি আবার কিউতে ফেলে আবার আপলোড করতে পারবেন আর সাকসেসফুল ট্রান্সফার কয়টা হচ্ছে যেমন উনত্রিশের সাথে নয় যোগ করলে আটত্রিশ হবে সো অবভিয়াসলি এখান থেকে কমবে এখানে বাড়বে 
সাকসেসফুল ট্রান্সফার দেখবেন এবং কিউ তার কি কি আছে এগুলো এখান থেকে দেখতে পাবেন সরাসরি ঠিক আছে কোন ফোল্ডার থেকে কি আছে সামথিং লাইক দ্যাট তো এটা হচ্ছে আমি জাস্ট ফোল্ডারের মাধ্যমে দেখতেছি সো ইট মিন্স আমি যখন প্রোকশপস ডট কম দিব তখন কিন্তু এখন কিন্তু কিছু নেই ঠিক আছে কিন্তু প্রোকশপ ডট কম স্ল্যাশ যদি আমি বুলজি দিই স্ল্যাশ বুলজি কারণ আমি ফোল্ডারের নামটা আপলোড করতেছি তাহলে বুলজিতে কিন্তু এখন পেজটা আপলোড হয়ে আসতেছে যদিও ফুল আপলোড অলমোস্ট হতে আরও চারটা ফাইল বাকি তো এখন বুলজিটাকে আমি আবার রিফ্রেশ দিলাম সো প্রোকশপ ডট কম স্ল্যাশ বুলজি এখানে আপনি আপনার স্টুডেন্ট স্টুডেন্টের নামও হতে পারে এখানে কোনো এখানে ডেভেলপারের নামও হতে পারে বা এখানে কোম্পানির বিভিন্ন প্রজেক্টের নামও হতে পারে আপনি এরকম স্ল্যাশ ফোল্ডার দিয়ে অসংখ্য ডোমেনের ভিতর অসংখ্য ফোল্ডার দিয়ে ওয়েব পেজ বা প্রজেক্ট বা অ্যাসাইনমেন্ট সব কিছু দেখাতে পারবেন ঠিক আছে কিন্তু যারা নিজেদের পোর্টফোলিও করতে যাচ্ছেন আপওয়ার্ক ফ্রিলান্সার ডট কম বা বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট প্লেসেস তারা কিন্তু এরকম ফোল্ডার দিয়ে দেখালে জিনিসটা খুব সুইটেবল দেখাবে না তাদের কি কিন্তু ডোমেনের নাম অনুযায়ী দেখাতে হবে তো সেক্ষেত্রে ডোমেনের নাম অনুযায়ী করতে হলে তো আমার অনেকগুলো ফোল্ডার দেখতে চলে আসলো ফার্স্ট লুকটাই হচ্ছে খালি একটা ওয়েব পেজ সো এটা খুবই ইরিটেটিং হবে ক্লায়েন্টের জন্য সো সেক্ষেত্রে আপনি এই বুলজি ফোল্ডারের মধ্যে ক্লিক করবেন এগুলো সব কিছু কপি করবেন কপি করে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ সেম থার্টি এইট ফাইল যেখানে চলে আসছে এবং সাকসেসফুল ট্রান্সফার আগেরগুলোর সাথে চুল যোগ করে সে ডাবল করে ফেলতেছে সো এখন ফেল ট্রান্সফার যদি হয়ে থাকে সে হবে সো এরকমভাবে আপনি দেখতে পাবেন যে কিভাবে ট্রান্সফার হচ্ছে সো এখন কি হবে আমি যদি একটু আমার হোস্টিং প্যানেলে যাই সেখানে যদি আমি রিলোড করি যে ফাইলগুলো অলরেডি ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকলে চলে আসছে সেগুলো এখানে চলে আসছে ঠিক আছে সো ক্লায়েন্ট অবভিয়াসলি তার হোস্টিং প্যানেলের মাধ্যমে দেখতে পাবে যে হ্যাঁ আমার ডেভেলপাররা কাজ করতেছে থ্রু এফ টিপি এফ টিপি অ্যাকাউন্ট ওকে সো এখন আমি যখন প্রোকশপ ডট কম দিব তখন কিন্তু সে পাবে আমাকে অবভিয়াসলি কারণ ইন্ডেক্স ডট এইচ টেম এল নামে আমি একটা রুট ফোল্ডারের নাম লিখে রাখছি সো আমার তেরোটা ফোল্ডার ফাইল অ্যান্ড ফোল্ডার বাকি তো এটা হলে ইনশাল্লাহ আমরা দেখতে পাবো সো আমি রিফ্রেশ দিয়ে নিচ্ছি প্রোকশপ ডট কম সো অবভিয়াসলি বুলজিটা চলে আসছে ওকে যেহেতু প্রোকশপ ডট কম সিমিলারলি এরকম যদি আমি রিফাত এম হক ডট কম দিই সো রিফাত এম হক ডট কম দিলেও আমার যে ফোল্ডার ফাইলস সব কিছু চলে আসবে কারণ আমি রিফাত এম হক ডট কম স্ল্যাশ রিফাত দিব না অবভিয়াসলি ঠিক আছে সো এটাই ছিল টিউটোরিয়াল যেটা হচ্ছে এফ টিপির মাধ্যমে কীভাবে আপনার ওয়েব পেজ অ্যাসাইনমেন্ট প্রোজেক্ট বা যে কোনো কিছু আপনি আপলোড করবেন আপনার পিডিএফ বা রিজিউম আপনি আপলোড করে এখানে রেখে দিতে পারেন সেম হোস্টিংয়ের মাধ্যমে আপনি এটা করতে পারবেন সো এই দুইটা প্রসেসের মাধ্যমে আপনি খুব সহজে আপনার ফাইলগুলোকে আপলোড করতে পারবেন সো আশা করি আমি ধরে নিব আপনাদের টিউটোরিয়ালটা ভালো লেগেছে সো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইনশাল্লাহ নতুন কোনো টিউটোরিয়াল নিয়ে আবার আপনাদের সামনে হাজির হব সো টিল দেন চিয়ার্স এবং থ্যাংক ইউ বা বাই